Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita Kemanapun dan dimanapun kita berada Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam Sebelum mulai pembelajaran Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukkan Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robbi zidni ilman warzukni fahman amin Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdoa hari ini Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya Nah pijakan dari Ustazah yang pertama sebaiknya teman-teman tetap fokus mendengarkan informasi yang Ustazah sampaikan di dalam video yang kedua, pastikan teman-teman menonton video pembelajaran dari awal sampai tuntas. Yang ketiga, pastikan merapikan kembali alat tulis yang sudah teman-teman gunakan. Itu pijakan yang harus kita e, kerjakan hari ini ya, teman-teman. Nah, hari ini kita masih berada di tema 7 yaitu indahnya keragaman di negeriku untuk subtemanya yaitu subtema 3 indahnya keragaman budaya negeriku jadi kita langsung ke pembahasan materinya ya teman-teman yaitu tentang memahami sikap pantang menyerah sikap pantang menyerah adalah sikap tangguh kuat dan tidak sesuatu yang terjadi dan menimpa pada dirinya. Jadi mereka sudah ikhlas ya karena sudah yakin semua yang terjadi dan menimpa pada dirinya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang pantang menyerah akan selalu bersyukur apabila ia mendapat kebahagiaan, kesuksesan, rezeki dan lain-lain. Selain itu, orang yang pantang menyerah juga akan selalu bersabar jika menerima musibah, kegagalan, bencana, dan lain-lain Nah, orang yang tantang menyerah selalu yakin Setiap kejadian yang terjadi adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, orang yang pantang menyerah juga akan menerima Setiap kejadian yang menimpa dengan lapang dada dan berusaha untuk bangkit kembali ya itulah makna dari pantang menyerah nah di sini menciptakan sikap pantang menyerah sebagai seorang anak muslim atau sebagai anak muslim kita harus mempunyai sifat pantang menyerah sesuai yang telah diteladankan oleh Nabi Musa alaihissalam ya untuk bisa menjadi anak yang mempunyai sikap pantang menyerah, kita harus selalu mempunyai sikap optimis atau percaya diri dan juga berpikir yang positif. Orang yang mempunyai sikap pantang menyerah tidak akan mudah pesimis dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi ia selalu berusaha dan berdoa sampai harapannya bisa terwujud. Ya, karena pada hakikatnya manusia hanya berusaha dan berdoa selanjutnya yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kita e, cara kita untuk menciptakan sikap pantang menyerah. Ya, harus selalu berpikir positif, tidak pesimis, eh, tidak pesimis dan selalu optimis. Tentunya kita disertai dengan usaha dan Orang yang mempunyai sikap pantang menyerah akan selalu berpikir positif dalam empat hal. Yang pertama, berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena setiap kejadian yang menimpa pada dirinya adalah sudah menjadi kehendak Allah, ya. Jadi, selalu berpikir positif.
positif itulah yang terbaik untuk kita apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berpikir positif kepada diri sendiri. Ya, kita yakin bahwa kita pasti bisa jika kita mau berusaha. Ya, kita tidak mudah putus asa dan tidak pantang menyerah dalam dalam segala hal. Misalnya, teman-teman mengerjakan proyek Kemudian teman-teman rasa kesulitan atau belum paham dengan proyeknya, ya teman-teman tetapi tidak putus asa terus berusaha untuk mengerjakan proyeknya sampai teman-teman e, bisa mengerjakan proyek dengan usaha sendiri, ya teman-teman juga bisa me, e, minta bantuan kepada ayah atau bunda ketika teman-teman tidak paham dengan materi atau proyek yang teman-teman akan kerjakan seperti itu jadi tidak putus asa ya teman-teman dalam mengerjakan proyek yang sudah teman-teman e, akan kerjakan yang ketiga berpikir positif kepada orang lain ya yang keempat berpikir positif kepada waktu nah itulah Orang yang mempunyai sikap pantang menyerah dalam empat hal ya dan tentunya selalu berpikir positif. Nah selanjutnya sikap orang yang pantang menyerah di sini e, manusia yang mempunyai sikap pantang menyerah maka yang pertama akan berusaha sekuat tenaga mewujudkan keinginan meskipun rintangan selalu menghadang. Ya. Yang kedua, berdoa dan berserah diri kepada Allah atas segala usaha yang dilakukannya Yang ketiga, tidak mudah putus asa atas kegagalan yang dialami Yang keempat, mengambil pelajaran dari kegagalan diri sendiri dan juga orang lain agar bisa bangkit menjadi lebih baik Yang kelima, menggunakan dan mengisi waktu dengan amal-amal Sikap yang dipunyai atau yang e, harus dimiliki oleh orang yang mempunyai sikap pantang menyerah. Nah, di sini ada cerita teman-teman, ya, e, cerita tentang seorang anak yang tidak mudah putus asa atau memiliki sikap pantang menyerah. Di sini ada lomba pidato. Baca izin ya untuk menceritakannya yang Faris dikenal sebagai anak yang mempunyai mental kuat Dia sangat percaya diri Sudah banyak lomba yang ia ikuti Mulai dari cerdas pangkat, olahraga, dan kesenian Pada peringatan hari besar Islam di kecamatan tempat sekolah Faris Akan diadakan lomba pidato antar sekolah ada yang pidato berbahasa Indonesia dan ada pula yang berbahasa Inggris. Pihak sekolah menunjuk Farid untuk mewakili sekolahnya mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Farid sebenarnya agak ragu dengan kemampuannya. Ia merasa takut jika nanti hasilnya mengecewakan. Akan tetapi Dorongan dari guru, orang tua, dan teman-temannya Farid bertekad untuk bisa mengembar amanah itu dengan sebaik-baiknya Di rumah, di sekolah, dan di mana saja Farid rajin sekali berlatih Ia pantang menyerah mewujudkan keinginannya oleh karena itu, ketika hari yang dinantikan tiba, ia dengan percaya diri tampil maksimal dan hasilnya benar-benar memuaskan. Ia bisa meraih juara pertama menyingkirkan teman-temannya yang sudah malang melintang di kancah lomba pidato. Itulah cerita orang atau orang anak yang menunjukkan sikap pantang menyerah, ya, walaupun dia merasa dengan apa yang sudah e, ia miliki atau kemampuannya ia miliki tetapi dengan tidak mudah putus asa dan rajin berlatih ia yakin pasti akan bisa mewujudkan 
intinya menjadi juara atau memberikan penampilan yang sebaik mungkin dan akhirnya mendapatkan juara itulah jika teman-teman e, memiliki sikap pantang pantang menyerah apabila teman-teman mau berusaha disertai dengan doa dan tidak mudah putus asa insya allah pasti teman-teman bisa untuk meraihnya seperti itu nah hikmah yang dapat kita ambil Jika seseorang memiliki sifat pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama, mudah fokus dalam meraih sesuatu Yang kedua, peluang untuk mendapat hal yang diinginkan menjadi lebih besar Yang ketiga, tidak mudah, tidak mudah putus asa atau tidak mudah putus semangat ketika gagal mendapat hal yang diinginkan Yang keempat, selalu mudah bangkit ketika mengalami kegagalan Yang kelima, selalu dapat mengambil hikmah dari kegagalan dan mencoba melakukan kembali hingga sukses Itulah hikmah yang dapat kita ambil hari ini teman-teman Ya, Semoga dengan kita belajar sikap pantang menyerah Kita dapat mencontoh sikap Farid yang tidak mudah putus asa Ketika ditunjuk untuk mengikuti lomba berbahasa Inggris Walaupun awalnya Farid ragu dengan kemampuannya, tapi dengan Farid rajin berlatih setiap hari dan tentunya didorong semangat oleh kedua orang tuanya, guru juga teman-temannya, akhirnya Farid berhasil mendapatkan juara pertama. Ya, nah di sini proyek yang harus teman-teman kerjakan ya. Silahkan teman-teman baca untuk cerita tentang Fuad ya, Di sini juga seorang anak yang menunjukkan sikap pantang menyerah nah, Silahkan teman-teman baca untuk ceritanya Dan kemudian teman-teman jawab pertanyaannya Yang pertama, apa yang bisa diambil atau pelajaran apa yang dapat teman-teman ambil dari cerita yang sudah teman-teman bacakan Yang kedua, mengapa orang yang memiliki sikap pantang menyerah akan bersabar jika menerima musibah Yang ketiga, sikap apa yang harus kita miliki jika kita ingin menjadi orang yang pantang menyerah Yang keempat, apa yang membuat Fuad bisa sukses di atas kekurangan pada fisiknya Yang kelima, bagaimana sikap kita terhadap orang seperti Fuad Ya Akan teman-teman baca terlebih dahulu Untuk ceritanya Atau bacaannya Kemudian teman-teman Teliti apa pertanyaannya Dan jawab Pertanyaan Sesuai dengan Cerita yang sudah teman-teman baca Proyek yang teman-teman kerjakan Hari ini Semoga uh, ilmu yang usah Dapat bermanfaat Dan teman-teman Bisa Apabila ada kata-kata yang kurang